హాయ్ స్టూడెంట్స్ సో ఈరోజు ర్యాడ్ మోడల్ చూస్తున్నాం సో ఇప్పటివరకు మనం వాటర్ఫాల్ మోడల్ ఇటరేటివ్ మోడల్ ఇలా చాలా మోడల్స్ చూసాము సో ఏ మోడల్లో అయినా మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లో చెప్పేవి సేమ్ అవే సేమ్ అవే టెక్నాలజీస్ సో అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ నెక్స్ట్ డిజైన్ సో అలానే మనం స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తూ ఉంటాము సేమ్ అవే స్టేజెస్ సో ర్యాడ్ మోడల్కి రిమైనింగ్ మోడల్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఈ ర్యాడ్ మోడల్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ర్యాడ్ మీన్స్ ర్యాపిడ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ సో ర్యాడ్ మీన్స్ rapid application development so what is rapid rapid means fast manam edaina fast ga mention cheyali ante aa fastness ni man rapid ani cheppi call chestam so rapid ki manam synonym meaning chusukunte so manaki rapid means fast so ante ee model lo manam main ga టోటల్ ఆల్ స్టేజెస్ని ఫాస్ట్గా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటూ మనం సాఫ్ట్వేర్ని ఫామ్ చేయాలి అంటే కనుక మనం ర్యాడ్ మోడల్ని యూజ్ చేస్తాం సో ర్యాడ్ మోడల్ జనరల్గా ఏంటంటే ఈ వితిన్ డేస్లో కంప్లీట్ చేసేలాగా మనం ప్లాన్ చేస్తాం సో ఏంటి డిఫరెన్స్ రిమైనింగ్ మోడల్కి ర్యాడ్ మోడల్కి ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రోటోటైప్ మోడల్ అండ్ ఇటరేటివ్ మోడల్ సో మనకి ఆల్రెడీ మోడల్స్ చూసాము వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఇటరేటివ్ మోడల్ ఈ మై మోడల్స్ అన్ని చూసాం సో ఈ మోడల్స్లో టూ మోడల్స్ని బేస్ చేసుకుని ర్యాడ్ మోడల్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రోటోటైపింగ్ మోడల్ అండ్ ఇటరేటివ్ మోడల్ టు డెవలప్ to development with no specific planning involved ante manam entante within takku period lo takku time lo within days lo manam all stages ni complete chestuntu manam oka software ni form cheyali so software ni make cheyali ante maniki స్టేజెస్ ఉన్నాయి ఆ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజెస్ ఫామ్ చేసేటప్పుడు వితిన్ డేస్లో మనం చేయాలి కాబట్టి కంపల్సరీ ఈ మోడల్ని ఫాస్ట్గా చేస్తాం ఆ ఫాస్ట్గా చేసేటప్పుడు మనం తీసుకున్న బేస్ మోడల్స్ ఏంటి ప్రోటోటైపింగ్ మోడల్ అండ్ ఇటరేటివ్ మోడల్ సో ఈ రెండు మోడల్స్ని బేస్ చేసుకుంటూ ఈ రెండు మోడల్స్ ఎలా అయితే జరుగుతాయో అలానే మనం ఫామ్ చేసుకుంటూ మనం ఏం చేస్తామంటే వితౌట్ ఎనీ స్పెసిఫికేషన్స్ లేకుండా మనం ప్లానింగ్ అనేది ఇన్వాల్వ్ లేకుండా డైరెక్ట్గా ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం సో బికాజ్ ఇది ఫాస్ట్గా జరగాలి కాబట్టి సో మనం డిజైన్ చేసుకుని ప్లానింగ్ వేసుకుని ఇదంతా చేసేసరికి మనకి లాట్ ఆఫ్ టైం అనేది తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఎక్కువ టైంకి వేస్ట్ అనేది లేకుండా ఫాస్ట్గా చేయడం అనేది చేస్తాం సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఇందులో ర్యాడ్ మోడల్లో చెప్పే అనదర్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఫోకస్ ఆన్ గ్యాదరింగ్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ మీద ద మెయిన్ ఫోకస్ అనేది చేస్తుంది ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన సాఫ్ట్వేర్ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి అంటే దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ సాటిస్ఫై చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ సాఫ్ట్వేర్ అనేది బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అవుతుంది కాబట్టి ర్యాడ్ ఫోకస్ ఆన్ గ్యాదరింగ్ rad focus on gathering customer requirements through workshops or focus groups so evaithe కంపెనీకి సంబంధించి వర్క్షాప్స్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తూ మనం కస్టమర్ నుంచి రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి గ్యాదర్ చేస్తాం సో ఈ ర్యాడ్ మోడల్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే తక్కువ డేస్లో టెస్టింగ్ కానీ తక్కువ డేస్లో డిజైన్ కానీ ఏదైనా కూడా ఓన్లీ ఓన్లీ షార్ట్ పీరియడ్లో మనం ఆల్ ప్రాసెస్ అనేవి పెర్ఫామ్ చేస్తాం సో ఎందుకు ఇది ప్రోటోటైపింగ్ మోడల్ ఇటరేటివ్ మోడల్ని బేస్ చేస్తుంది అంటే మనం ఇటరేటివ్ మోడల్లో చెప్పుకున్నాం సో ఒకటి నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ని అంటే మొత్తం టోటల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లో ఉన్న ఆల్ స్టేజెస్ని ఇటరేట్ ఇటరేటు వన్ ఇటరేటు టూ ఇటరేటు త్రీ అని చెప్పి మనం పెర్ఫామ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అంటే ఏ టీంకి సంబంధించి ఆ టీం ప్యారలల్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది అదే కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చి మనం ర్యాడ్ మోడల్లో డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో వాట్ ఈస్ ద ర్యాడ్ మోడల్ మీన్స్ ర్యాడ్ మోడల్లో మనం చూద్దాం ఒకసారి ర్యాడ్ మోడల్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఈజ్ ద హోల్ డయాగ్రామ్ సో నేను ఇక్కడ ఈ మోడల్లో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ని ఫైవ్ స్టేజెస్లో డివైడ్ చేశాను దట్ ఈస్ ఫైవ్ స్టేజెస్ కమ్యూనికేషన్ ప్లానింగ్ మోడలింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ సో ఈ ఫైవ్ స్టేజెస్ గురించి ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చూసాం కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ 
మనం ఏదైతే కంపెనీతో డీల్ చేస్తున్నామో ఏదైతే కంపెనీతో సాఫ్ట్వేర్ గురించి కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నామో సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీతో మనం ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్ని కమ్యూనికేట్ చేసి గ్యాదర్ చేసుకోవాలి సో సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ప్లానింగ్ దట్ మీన్స్ ఎనాలసిస్ ఎనాలసిస్ చేస్తాం ఎనాలసిస్ చేసిన తర్వాత ఆ ఎనాలసిస్ చేసిన రిక్వైర్మెంట్స్ని వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ మోడలింగ్ చేసుకుంటూ వస్తాం దట్ ఈస్ మోడలింగ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ కన్స్ట్రక్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ కన్స్ట్రక్షన్ వాట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్షన్ సో మనం ప్రోగ్రామింగ్ కోడింగ్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేయడాన్ని మనం కన్స్ట్రక్షన్ అంటాం దట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ సో డిప్లాయ్మెంట్ వాట్ ఈస్ డిప్లాయ్మెంట్ లాస్ట్ వన్ మనం కస్టమర్తో ఫైనల్గా సబ్మిట్ చేసే ప్రాసెస్ అంతా కూడా డెలివర్ చేసే ప్రాసెస్ అంతా కూడా డిప్లాయ్మెంట్ స్టేజ్ అని చెప్తున్నాం సో ఇక్కడ మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోడల్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దట్ ఈస్ ప్రోటోటైప్ మోడల్ ఆర్ వాటర్ఫాల్ మోడల్ ఏ మోడల్ అయినా కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ పెర్ఫామ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ మోడలింగ్ స్టేజ్ ఒక్కటే కూడా మనకి ఎన్ని టైప్స్లో డివైడ్ అయింది అంటే టోటల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ స్టేజెస్లో మనం డివైడ్ చేసాం దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ మోడలింగ్ మోడలింగ్ ఒక్కటే మనకి ఫైవ్ స్టేజెస్లో డివైడ్ చేసాం సో ఏంటి అవి అంటే బిజినెస్ మోడలింగ్ డేటా మోడలింగ్ ప్రాసెస్ మోడలింగ్ అప్లికేషన్ మోడలింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ అండ్ టర్న్ ఓవర్ సో ఈ ఫైవ్ స్టేజెస్ని ఈ మోడలింగ్లో మనం పెర్ఫామ్ చేస్తాం సో ఈ మోడలింగ్లో పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ మనం పెర్ఫామ్ చేసుకుంటూ వస్తాం దట్ ఈస్ బిజినెస్ మోడలింగ్ ఈజ్ ఇన్పుట్ టు ది డేటా మోడలింగ్ డేటా మోడలింగ్ ఈజ్ ఇన్పుట్ టు ది ప్రాసెస్ మోడలింగ్ సో అలా ఏంటంటే లాస్ట్ స్టేజ్గా మనం టెస్టింగ్ అండ్ టర్న్ ఓవర్ని కంప్లీట్ చేస్తున్నాం సో ఆఫ్టర్ దిస్ మోడలింగ్ పెర్ఫామ్స్ ఫైవ్ స్టేజెస్ మనం ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ స్టేజెస్ని అగైన్ కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం చెప్పాం టీమ్ వన్ టీమ్ టూ టీమ్ త్రీ మనం ఇటరేటివ్ మోడల్లో ఎలా అయితే చూసామో ఎవరి వర్క్ ఎవరి మోడలింగ్ వాళ్ళు పెర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆల్ మొత్తం ఆల్ టీమ్స్ యొక్క కాంబినేషన్ని మనం ఆటోమేషన్ టూల్స్ అప్లై చేస్తూ మనం ఏం చేస్తామంటే అప్లికేషన్ కోడ్ అనేది డెవలప్ చేస్తాం సో దిస్ ఈజ్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ర్యాడ్ మోడల్ ఈ ర్యాడ్ మోడల్లో మనం చూస్తున్న ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ వాట్ ఈస్ డేటా మో ఐ మీన్ బిజినెస్ మోడలింగ్ డేటా మోడలింగ్ ప్రాసెస్ మోడలింగ్ అప్లికేషన్ జనరేషన్ టెస్టింగ్ టర్న్ ఓవర్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం వన్ బై వన్ సో ఫస్ట్ పాయింట్ వాట్ ఈస్ బిజినెస్ మోడలింగ్ బిజినెస్ మోడలింగ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ అండర్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ డిజైన్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్వీన్ వేరియస్ బిజినెస్ ఛానల్స్ సో అక్కడ మనం చెప్పుకున్నట్టు బిజినెస్ మోడలింగ్ మీన్స్ కంపల్సరీ ఇక్కడ ఎవరు ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారంటే బిజినెస్ ఛానల్స్ వాళ్ళని మనం ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం ఎక్కడ దేనికోసం అంటే దిట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ అండర్ డెవలప్మెంట్ మనం ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేస్తాం ఆ ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు దాన్ని డిజైన్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం ఓన్లీ ఎవరి మధ్యలో అంటే బిజినెస్ ఛానల్స్ మధ్యలోనే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫాలో చేస్తూ ప్రోడక్ట్ని మనం డెవలప్మెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది బిజినెస్ మోడలింగ్ నెక్స్ట్ ఏదైతే మనం బిజినెస్ మోడల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫ్లో చేసామో ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేసామో దాన్ని ఏం చేస్తాము అంటే ఒక్కసారి అనలైజ్ చేస్తాం అనలైజ్ చేసి వాటిని డేటా ఆబ్జెక్ట్స్గా మనం సెట్ చేయడం జరుగుతుంది దాన్ని ఏమంటాము అంటే డేటా మోడలింగ్ అంటాం సో ద ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్డ్ ఇన్ ద బిజినెస్ మోడలింగ్ ఫేజ్ ఈజ్ రివ్యూడ్ అండ్ అనలైజ్ టు ఫామ్ సెట్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ విటల్ ఫర్ ద బిజినెస్ సో ఇలా ఏంటంటే మనకి బిజినెస్ ఛానల్ నుంచి తీసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం డేటా ఆబ్జెక్ట్స్గా సెట్ చేసేదాన్ని డేటా మోడలింగ్ అంటాం సో నెక్స్ట్ వన్ ప్రాసెస్ మోడలింగ్ ఆటోమేటిక్గా మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిజినెస్ మోడల్లో తీసుకున్నాం డేటా మోడలింగ్లో డేటా ఆబ్జెక్ట్స్గా కన్వర్ట్ చేసాం తర్వాత ప్రాసెస్ మోడలింగ్కి వచ్చేసరికి మనం దాన్ని ఏం చేస్తామంటే ప్రాసెస్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ మోడలింగ్ ప్రాసెస్ మోడలింగ్ మీన్స్ ద డేటా ఆబ్జెక్ట్ సెట్స్ సో బిఫ్ బిఫోర్గా ఉన్న డేటా మోడలింగ్లో ఉన్న డేటా ఆబ్జెక్ట్ సెట్స్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ద డేటా మోడలింగ్ ఫేజ్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో నీడెడ్ టు అచీవ్ స్పెసిఫిక్ బిజినెస్ యాక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ యాజ్ పర్ ద బిజినెస్ మోడల్ మనం
తక్కువ పీరియడ్లోకి మనం ట్రంకేట్ చేయడం జరుగుతుంది దాన్ని టెస్టింగ్ అండ్ టర్న్ ఓవర్ అంటాం మరి అప్లికేషన్ జనరేషన్ అంటే ఏంటి ద యాక్చువల్ సిస్టమ్ ఈజ్ బిల్డ్ అండ్ కోడ్ ఈజ్ డన్ బై యూజింగ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ టు కన్వర్ట్ ప్రాసెస్ అండ్ డేటా మోడల్స్ ఇన్ టు యాక్చువల్ ప్రోటోటైప్స్ సో ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం టోటల్ ఫైవ్ మోడల్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టీమ్ పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత వాటికి ఆటోమేషన్ టూల్స్ అప్లై చేసి వాటిని మనం ఏ ఏ టైప్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము అప్లికేషన్ కోడ్ టైప్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇలా ఏంటి అంటే మనం టోటల్ ర్యాడ్ మోడల్ని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ర్యాడ్ మోడల్ని మనం ఎన్ని డేస్లో డెవలప్ చేయొచ్చు నియర్లీ అంటే సిక్స్టీ టు నైంటీ డేస్లో మనం డెవలప్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ సో దట్ మీన్స్ ర్యాడ్ మీన్స్ ర్యాపిడ్ సో ఇక్కడ ఇంకొక జనరల్ పాయింట్ ఏంటి అంటే వాట్ ఈజ్ మోడలింగ్ అని మనం గట్టిగా చెప్పాలి కరెక్ట్ పాయింట్లో చెప్పాలి అంటే ఇట్ ఈస్ క్లియర్ కట్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ వాట్ ఈస్ మోడలింగ్ మీన్స్ క్లియర్ కట్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ సో మనం ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే మనం ఇన్ని స్టేజెస్లో మనం డివైడ్ చేసి చాలా షార్ట్ పీరియడ్లో మనం ఆ ప్రోడక్ట్ని డిజైన్ చేయొచ్చు సో ఒక్కొక్కసారి సమ్టైమ్స్ వన్ మోడల్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ మోడల్స్లో లేదు సమ్టైమ్స్ త్రీ మోడల్స్ మెయిన్ ఇక్కడ త్రీ మోడల్స్ ఏంటి అంటే బిజినెస్ డేటా ప్రాసెస్ ఈ త్రీ మోడల్స్లో వన్ ఆఫ్ ద మోడల్ బేస్ చేసుకుని రిమైనింగ్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు లేదు త్రీ మోడల్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం కంటిన్యూ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో సమ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ దేర్ ర్యాడ్ మోడల్కి ఏంటంటే మనం జనరల్గా సో తక్కువ టైంలో మనం చేయగలుగుతాం కాబట్టి మనం టైంకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం ఇందులో ఇందులో చిన్న చిన్న కాంపొనెంట్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అలానే మల్టిపుల్ టీమ్స్ అనేవి ఒకేసారి ప్యారలల్గా వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనకి ఈ ర్యాడ్ మోడల్లో అడ్వాంటేజెస్గా చెప్పుకుంటాం సో ఏమైనా డిజడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అంటే ఇందులో పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి సో పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా లేకపోతే ఆల్ టీమ్స్ నుంచి మనం సింక్రనైజ్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వచ్చు సో ఈ ర్యాడ్ మోడల్ని న్యూ టెక్నాలజీస్తో మనం పెర్ఫామ్ చేయడం అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది సో ఇవి మనం ఇక్కడ డిజడ్వాంటేజెస్గా చెప్తాం సో ర్యాడ్ మోడల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ సో ఎక్కువ ఇక్కడ మనం స్ట్రెస్ చేసి చెప్పాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మోడలింగ్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తాము అలానే తక్కువ టైంలో ర్యాపిడ్ మీన్స్ ఫాస్ట్ అదొక్కటి మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి ఫాస్ట్గా మనం చేసే మోడల్ కాబట్టి దానికి టైం పీరియడ్ కూడా నియర్లీ సిక్స్టీ టు నైంటీ డేస్కి మనం కట్ ఆఫ్ చేయాల్సి ఉంటుంది టోటల్ ఆల్ ఫైవ్ స్టేజెస్ థ్యాంక్ యూ